Bueno, gracias, gracias a Denisa, ¿verdad? Ya estamos aquí, se encuentra con nosotros el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas en nuestra primera entrevista central. Señores, ya muchas yo, gracias, muchas gracias. Ya yo para ustedes y para el país, o sea, eso de, y además lo de director de aduanas es pasajero. ¿Y quién, sabe, y quién sabe si más pasajero de, que de lo que yo creo. Bueno, no, te, te agradecemos que estás aquí con nosotros en nuestra primera entrevista y esto yo lo interpreto como un apoyo concreto a la juventud dominicana. De verdad que para nosotros... Es un inmenso honor que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, la verdad es que aquí eh, veo rostros muy conocidos, gente muy amiga de muchos años. Y el otro día conversamos eh, de tu, bueno, de, de la llegada al país tuya y de, y de esta nueva iniciativa. Y recuerdo que hace algunas semanas me dijiste que querías que yo estuviera en uno de los primeros programas. Y yo te dije, no, en el primero. Eh, porque este país necesita comunicación objetiva, necesita comunicación diferente, necesita comunicación aguerrida. Y yo sé que aquí, porque conozco este elenco de profesionales, sé que esto es positivo y, y hice hoy, en un día bien atareado, el, el, el hincapié de que quería estar aquí con ustedes para que, de algún modo, humildemente ayudarlos a que, a que se comiencen a colocar como el medio que yo sé que van a ser. Porque... Son, ustedes son jóvenes, y aunque son más viejitos que yo, pero ustedes son jóvenes. Y la, pero dentro de esa juventud son muchos años que yo tengo viéndolo bueno. y viendo entrevistas y viendo cosas. O sea que adelante y aquí estamos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos iniciar esta conversación en el día de hoy conociendo sobre las conclusiones de la reunión que usted sostuvo con una misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en la República, bueno, que está en la República Dominicana. Vimos que ustedes se reunieron y quisiéramos conocer cuáles fueron las conclusiones de esa, de esa reunión para, de alguna manera, ponernos en contexto de lo que está pasando con las aduanas y con la economía dominicana. Y como bien dices, el jueves pasado nosotros tuvimos una reunión amplia de trabajo con una delegación del Fondo Monetario Internacional que ha estado aquí en el país y que ha estado visitando varias instituciones del Estado Dominicano, puesto que, eh, para los radioescuchas que quizá no lo recuerdan, el trabajo del Fondo Monetario Internacional es evaluar las economías del mundo y establecerle mecanismos de financiamiento, a veces con mayores niveles de contrañimiento y de intereses, y a veces con mayores niveles de flexibilidad. Por eso es que es importante, para todas las economías del mundo, tener una relación transparente y clara con el Fondo Monetario Internacional. Estuvimos en aduana hablando de las reformas que hemos llevado a cabo en aduana que han logrado que el país, por ejemplo, hace cuatro años las aduanas representaban alrededor del 18 o 19 eh, eh, por ciento de los ingresos del Estado. Hoy rondamos alrededor del 25 por ciento. Hemos tenido una mejoría fundamental en nuestros sistemas tecnológicos. Y como, como es el hecho de que hoy más del 90% de la carga que entra y sale del país es vista a través de los equipos de rayo X. Hace cuatro años solo el 40 y tanto por ciento era visto por estos equipos, eso nos da mucha más seguridad. Hemos cumplido en estos cuatro años con la meta presupuestaria de Hacienda. Y eso para el Fondo Monetario es muy importante porque el Fondo Monetario evalúa los programas económicos de un país en base a lo que dice que va a ingresar y en base a lo que dice que va a egresar. Entonces, una cosa importante es que la economía dominicana ha demostrado su robustez o su fortaleza, dado el hecho de que hemos ingresado a las arcas nacionales más de lo que habíamos presupuestado ingresar. Y ese pequeño superávit nos permitió sortear, eh, por ejemplo, la crisis de los combustibles, donde no hubo que hacer nada extraordinario, sino que se pudo subvencionar el precio de los combustibles, se pudieron subvencionar muchísimos otros programas del Estado sin tener que irnos a la famosa reforma fiscal eh, que pudimos sortear los primeros cuatro años. Y eso era de eso, era que hablábamos con el fondo y también de los planes futuros de modernización y de otras cosas que estaremos haciendo. ¿Y no se trató el tema de la reforma fiscal? Bueno, lo que pasa es que recuerden que la Dirección General de Aduanas no formula políticas económicas, las aplica. O sea, eh, yo no soy el chef, yo soy el camarero. O sea, el chef es que cocina y yo soy el que llevo la, sí. la comida al sitio. No, a mí no me toca, eh, o sea, ellos conmigo no hablan de la estructuración de políticas públicas, solo me imagino que lo harán con Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, lo harán con el presidente, o lo harán con el gobernador del Banco Central, sí. eh, o lo harán okay. con alguna de las superintendencias, que es donde se, re, donde se formula la política. Lo que le toca a la DGA y a la DGI 
es que si nos dicen que tal cosa paga tal cosa, nosotros la cobramos. Y eso es una de las funciones de aduana, cobrar impuestos. Pero la más importante ya no es esa. La más importante es facilitar el comercio. Y es crear la, 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 las nuevas, los nuevos renglones comerciales. Que de eso, si ustedes me lo permiten, le voy a hablar más adelante. Director, quería hablar con usted y que nos cuente a todo el público del rumbo de la tarde sobre los principales logros de la Dirección General de Aduanas bajo su gestión, porque aunque algunos han sido bastante conocidos para todo el público que sigue las informaciones económicas, queremos que quienes nos estén sintonizando estén al tanto de estas eh, novedades, algunas tal vez no tan recientes como la Ley General de Aduanas, que si mal no me equivoco tenía pues más de 20 años en espera de concretizarse, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho 24 horas que ha sido pues una gran iniciativa eh, de la Dirección General de Aduanas y otros aspectos que ustedes manejan allá. Bueno, de, yo siempre que hablo de, de estos cuatro años los divido en dos grandes aspectos. El primero es el marco regulatorio y en base a ese marco regulatorio, las mejoras tecnológicas. Que es que cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, el marco legal era de 1942. Eso evidentemente era, 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 era vivir en la obsolescencia, era vivir en lo, eh, en lo absurdo. Eh, con el liderazgo del presidente Abinader y con el esfuerzo de muchísimos profesionales, eh, hombres y mujeres, nosotros generamos el consenso con los sectores productivos porque la razón por la que no había una dirección, eh, una nueva ley de aduanas, era porque la ley de aduanas lo toca todo. O sea, las aduanas regulan el comercio eh, exterior y el comercio interior de la República Dominicana, pero al mismo tiempo eh, intervienen en seguridad, pero al mismo tiempo intervienen en las relaciones internacionales o los temas migratorios. O sea que es una institución que toca muchos intereses. Entonces su ley orgánica, cada vez que avanzaba en el Congreso, pues entonces la paraban por X o por Y interés. Nosotros pudimos superar esa situación y gracias a la ayuda del Congreso Nacional y al liderazgo del presidente Abinader, pues hoy tenemos una nueva ley general de aduanas que ya está siendo complementada con otras legislaciones. Tengo la feliz noticia, le doy la primicia a ustedes, de que entrando ahora mismo a cabina, eh, me notificaban algunos amigos diputados de que se acaba de aprobar en segunda lectura en la Cámara de Diputadas la ley de centros logísticos que es otra propuesta eh, que nosotros hemos hecho a través del senador Alexis Victoria, eh, que viene a complementar la ley de aduana y que yo siempre, o sea, yo creo que la logística, el negocio de la logística para la República Dominicana puede ser en algunos años tan o más importante que lo que es el turismo para la economía dominicana. Y yo digo mucho que la, la, nosotros no podemos seguir dependiendo de uno, de dos, de tres renglones económicos, sino que tenemos que generar otros. Y eso ha sido para mí el principal logro de, de estos cuatro años en la Dirección General de Aduanas, donde ya hemos convertido al país en un hub logístico de calidad mundial. Y la gente se abre los ojos cuando yo digo eso, pero es que la gente no toma en cuenta que la República Dominicana tiene más conectividad aérea con Europa que la que tiene Brasil, que la que tiene Chile y que la que tiene Argentina. Y tú me dirás, wow, ¿y cómo es posible? Sí. Es así. Y lo que pasa es que hace 50, 75 años, la mayor parte de la carga era marítima. Hoy... Eh, no me dejan mentir las damas de este elenco que cuando compran algo por internet, si compran una cartera, compran un zapato, ustedes no van a esperar tres meses que eso llegue aquí. Tú quieres, tú quieres que llegue, <risa> no, quieres que llegue de una vez. Entonces, para que llegue de una vez tiene que ser por avión. Entonces, nuestra conectividad aérea es una gran fortaleza eh, wow. eh, que nos puede permitir. Sí, impresionante, Eduardo. Sobre todo tomando en cuenta que cuando hablamos de Brasil es una economía que cuántas repúblicas dominicanas que habrían ahí. No, todas las del mundo. Todas sí. del mundo, pero bien. Eh, hay una... Una expresión del presidente Franklin Delano Roosevelt que a mí siempre me ha gustado sobre el tema del legado de un funcionario. En el caso de él, de un presidente de los Estados Unidos, él hablaba de que en los primeros días ya el hombre iba marcando la tendencia que luego con el pasar del tiempo definiría su legado para la posteridad. Y en el caso tuyo, Eduardo, me gustaría saber, ya pasado cuatro años, ¿cuál considerarías tú en caso de cesar en tus funciones en el corto plazo, que es algo que no deseamos, pero ¿cuál sería ese legado? ¿Cuál consideras tú es la impronta que en esta administración le podrás dejar a las futuras generaciones por tu paso en aduanas? Definitivamente el, el, la renovación tecnológica, la instalación de rayos X, la instalación del motor de riesgo, que introduce por primera vez a nuestros puertos la inteligencia artificial, mm. que es la manera en la que antes se perfilaba la carga al ojo por ciento. 
ahora la carga se perfila, decidimos abrirla la carga, porque tú <coughs> puedas, eh, eh, o sea, de dónde viene la carga, cuál es el, el origen, cuál es el tipo de carga, cuál es el, el, el importador, cuál, cuál es el comportamiento, la trazabilidad. Entonces eso, Excelente. el sistema, eh, el sistema eh, informático te genera alertas a través de una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la tecnología es un legado fundamental que hemos digitalizado aún más la, la aduana y al mismo tiempo, eh, del mismo modo, también eh, el hecho de las reformas legales. Las reformas legales eh, que se han hecho, eh, que como decía ahora la del centro logístico, como decía ahora la, nueva la ley. ley de aduana, la ley de comercio marítimo, que hemos hecho un esfuerzo regulatorio importante que, que, que pone el mundo aduanero en, en, otra, sí. en otra tesitura. Definitivamente. Eh, ya yo hiciste referencia eh, puntualmente a las recaudaciones de un 25%, eso que representa en números eh, reales para el Estado Dominicano, y de un superávit, eh, ¿cuáles sectores del comercio, de la economía han contribuido a que esas recaudaciones aumenten a esos niveles? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, eh, me permites uh -huh. decirte, que hemos roto la barrera por primera vez de 200 mil millones de pesos al año, uh -huh. eh, wow. que en el año 2022 eh, superamos, el, en el año 2021, perdón, superamos, tuvimos una, un superávit de casi un 20% de la meta presupuestaria. Eh, uh -huh. O sea que los logros en términos de recaudación sí. han sido importantes. Pasamos de ser eh, 3% del PIB a casi el 5% del PIB eh, en materia aduanera. Y todo esto en el marco de un clima internacional donde las aduanas pierden ingresos porque el, el, la cultura del libre comercio elimina los aranceles. Entonces las aduanas en todas partes del mundo ya se han convertido más en agencias de seguridad y en agencias de facilitación y de promoción de inversiones y de comercio que en agencias de cobro de impuestos. Sin embargo, las aduanas dominicanas, que también estamos haciendo lo del comercio, pero que también hemos podido, a través de estas reformas tecnológicas, hacer eso. Y por supuesto, la economía dominicana se robustece con el desarrollo, evidentemente, de, de muchos renglores, nuestra capacidad industrial que ha venido en aumento en los últimos años en virtud de la, de la construcción de las nuevas terminales eléctricas, en virtud de las nuevas eh, terminales portuarias que se están trabajando, que si Manzanillo, que si Pedernales. Entonces, yo creo que esos renglones han producido eh, eh, una, un, un aporte importante a la economía dominicana. Ya yo. Y están brindando como un juguito, sí, ¿eh? No, 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 es mimosa, mimosa. Es la mimosa que estaban esperando que tú vinieras para brindar por el primer programa. Estamos esperando por el primer programa. Para que tú veas que aquí no te vamos a dejar. Que conte, que es que me están obligando. Me están coercionando. Entonces yo... Yo le pedí agua porque yo me quiero ir a correr mañana con a bueno, sí, entonces a mí, me trajeron esto. No, a, mí, a mí no corre ya. Pero salud. A mí pasa salud. Salud. Ya salud. Ya salud. Inicio. Tú sabes bien que... Tengo que admitir que es la primera vez que me brindan una mimosa en un programa de radio. <risa> esto arrancó como es. Esto arrancó como es. Esto arrancó como es. Ya yo, tú sabes bien que en lo que se refiere a las aduanas en la República Dominicana... Aparecen unos muchachos medio traviesos, medio inquietos. Aquí veo que es... están llegando los ministros y las cosas de esas. <risa> <risa> Aparecen ya yo personas inquietas, traviesas, que les gusta apelar a, a la evasión. ¿Qué estás haciendo eh, tú en esta gestión para enfrentar esa, esos evasores de impuestos que siempre tratan de pescar en Río Revuelto y buscar la manera de engañar al fisco. Mira, yo siempre hago la historia que es, eh, que parece eh, anecdótica, pero no lo es. Al Capone, eh, mm. aquel criminal mafioso italiano, botalita mafiosa mm -hmm. de, del siglo pasado en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago, se cansó de matar y de robar y de traficar y de hacer todo lo malo que se le puede ocurrir a una gente, y cayó preso por no pagar impuestos. O sea, él no, pagó preso, él no cayó preso por ser asesino, ni pagó. Yo siempre hago esa anécdota porque en el mundo en el que vivimos hoy, eh, jugar con las obligaciones tributarias es muy difícil. Eso, esos, ese comportamiento, y lo vemos inclusive cualquier de ustedes que quieran ponerle caso a cualquier caso judicial sonado, usted verá que el tema termina en lo fiscal. Y yo creo que por eso esa práctica se desincentiva. 
Nosotros en la Dirección General de Aduanas hemos hecho un programa en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos, por primera vez integrando nuestros sistemas, por primera vez colaborando, inclusive llegando al punto de que hemos eh, sancionado en conjunto, que hemos trabajado en conjunto, que hemos puesto en línea los sistemas de ellos, porque cada vez va a ser más difícil evadir impuestos, porque el sistema está demasiado integrado. Entonces, si tú quieres llevar el dinero a un banco, lo va a ver la DGI, lo va a ver la DGA. Si tú quieres, o sea, si tú quieres decirle a la DGA que esa copa, donde ustedes me han brindado esta misma moza, vale dos pesos, ese no es el problema, los dos pesos que vale la copa en aduana. El problema es que cuando tú vendas la copa y la vendas a ocho pesos, esa diferencia de seis pesos te la va a marcar la DGI. Entonces, mientras más integrado esté el sistema, eso es más difícil. Pasan cosas, yo no voy a, a venir aquí a decir que todo está perfecto y que, y que no hay oportunidades de mejora porque eso no sería la verdad. Ahora, lo que por primera vez, de manera muy específica, la colaboración entre la DGI y la DGA está dejando fuera de espacio a, a grandes evasores que, que, que tendrán que irse formalizando y tendrán que irse regularizando. Nosotros acabamos de publicar, creo que hace dos o tres semanas, eh, nuestro reporte de fiscalizaciones, donde solamente en los últimos meses hemos eh, producido fiscalizaciones reliquidadas. Eso quiere decir que después de que tú sacas la mercancía y, me la, y la pagas, nosotros como quiera hacemos una revisión. Y solo en los últimos meses ya vamos casi por 2.500 millones de pesos, que son de reverificaciones. O sea que eso es un pago adicional al que ya tú pagaste, porque se te sanciona, se te multa. Entonces yo creo que el comportamiento en el término de competencia leal, que inclusive ha sido reconocido eh, por la Asociación de Industrias, ha sido reconocido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha sido reconocido por los sindicatos de transporte, o sea, este país cada vez más, porque si nosotros queremos decirle a los dominicanos y a la dominicana que hay transparencia en el uso de sus recursos, pues no podemos permitir la competencia desleal. Y esa es una de las metas esenciales de nuestra administración. Bueno, Susi, una última pregunta sí. sobre aduanas para que pasemos no, no, a otros temas. No, no, le voy temas. a ir allanando el terreno para que entren en política, porque sé claro. que es el afán no, y, y hay de otros temas aquí. nacionales, ¿verdad? Y eh, pues por eso tengo dos interrogantes en una. Primero que nos hable de esa parte humana que tienen en la Dirección General de Aduanas, donde han buscado mejorar las condiciones a eh, pues su personal policial, militar, hacen programas con estudiantes, pasantías y demás, y también esa labor social que de manera personal realiza con su fundación, donde va a los diferentes barrios a llevar soluciones. Mira, eh, las aduanas intervienen en todos los procesos cotidiano de la gente. El otro día alguien me decía, bueno, ya yo, pero ¿cómo se entiende lo que ustedes hacen en los barrios? Yo le decía, bueno, en los barrios comen pollo, ¿verdad que sí? Entonces, el pollo, por el despacho 24 horas, por el ahorro en combustible, en seguridad, tú lo compras a un precio menos costoso de que si lo comprara, si antes, el, el de, por ejemplo, el tiempo promedio de despacho de un, de un contenedor en aduana era de nueve días. Nosotros estamos en dos días y medio. Ustedes no se imaginan lo que es para costo de almacenamiento, de seguridad, Excelente. de transporte, de energía eléctrica, lo que es que esos contenedores salgan mucho antes. Entonces, por eso es que esto es muy humano lo que hacemos. Pero además, nosotros hemos instaurado un programa de pasantías, donde nosotros le hemos dicho a jóvenes de todo el país, sin ningún tipo de bandería política, sin ningún tipo de selección, vamos cerca de, de, de casi 800 jóvenes ya en estos cuatro años que han recibido entrenamiento puntual, porque nosotros le hemos dicho a las universidades de 18 a 24 años, que si tienen jóvenes que están estudiando ingeniería industrial, que están estudiando logística, que están estudiando las cosas que tienen que ver con almacenamiento, con el, la cadena de suministro, que puedan venirse a entrenar a aduana. Le damos tres meses, seis meses, eh, dependiendo del programa, donde ellos caminan los puertos, caminan los aeropuertos, le dan servicio, trabajan en los diferentes departamentos de aduana. Y eso ha sido un programa que es de, de lo que quizás, volviendo, Ernesto, a, a la pregunta que tú hacías, de las cosas de las que yo me voy a sentir orgullosa. Porque yo me he encontrado, primero, de esos 800, ya hay como 25 o 30 de esos muchachos, uh -huh. que por su trabajo se han quedado como empleados fijos de aduana. Pero a los otros que después me los he topado en otras instancias, me han dicho, mira, mira ya yo, director, hemos eh, yo conseguí un trabajo en el banco tal, o conseguí un trabajo en, 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 en tal distribuidora, o en tal importadora, porque yo tenía en el currículum que fui pasante de aduana. Entonces, eso también tiene un elemento muy, muy humano y es una manera de, de... Y ya para terminar con tu pregunta, solamente este fin de semana hicimos un campamento de verano para los hijos de empleados uh -huh. y, y yo fui a, a, a una especie de feria que hicimos donde ellos hacen sus propios productos y lo venden entre los empleados de aduana. Y ahí vi yo un grupo de muchachos que hacían jabones, después vi otro grupo de muchachos que hacían <coughs> eh, prendas, que, que construían unas muchachas ahí muy, 
prenda muy bonita y otros que hacían una especie de, de limpiador de manos. Y la verdad es que incentivar ese emprendedurismo, incentivar esa colaboración, yo creo que para eso que estamos en el servicio público y la verdad es que uno se llena de satisfacción cuando ve esas cosas. Bueno, ¿Y la ya... fundación? Y la fundación también, que, que ahora acabamos de inaugurar el Museo Virtual Miguel Coco, que fue que es la, la declaración patrimonial. En la Dirección General de Aduanas tiene una de las eh, colecciones de arte y de artículos valiosos muy importantes, porque se viven incautando y porque se viven... Nosotros tenemos una colección de arte importantísima y justo con la fundación patrimonial que tiene la Dirección General de Aduana, que la preside Minerva de Coco. Eh, nosotros colaboramos con, ahí con Freddy Ginebra y con todo un equipo de artistas y curadores de arte, intelectuales de arte, y acabamos de inaugurar un museo virtual al que le pusimos el nombre de Don Miguel Coco en ese espíritu de, de contribución Excelente. con la ya continuidad yo, del Estado. ¿Cómo se puede yo, yo me pero, 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 a, ella, a hay la hay fundación mucho, suya temas, como político? Ah, no, eso es otra cosa. Ah. ¿Cómo se puede acceder al museo? Brevemente, ah, pero ahora mismo yo le mando el link. Eso está... Sí. Eh, eh, yo, yo creo que... O sea, yo el solo mando. En sentido ah, general claro, puede hacerlo y puede, hacer, puede verlo. Está interesantísimo. Vamos, vamos a pasar a otros temas, ya yo que también están en la palestra pública. El presidente Abinader ha dicho que el próximo 16 de agosto va a introducir la reforma constitucional y él ha insistido él ha insistido en que, en que quiere cambiar el criterio de escogencia del procurador porque entiende que, que sería mucho más eh, diríamos que puede contribuir más al fortalecimiento institucional si el procurador o la procuradora no la designa directamente al poder ejecutivo ¿cuál entiendes tú que sería el criterio de escogencia más idóneo? Mira, lo primero es resaltar que Luis Abinader es el primer presidente en la historia republicana de este país, que se quiere quitar poder. Eso no había pasado nunca. O sea, él quiere hacer una reforma constitucional para tener menos poder. Porque si ahora mismo designa el Ministerio Público el, el lapicero del presidente de la República y tú quieres generar otro mecanismo para que lo eh, designe otra institución, otro organismo, pues evidentemente tú te estás quitando poder. Y eso es democracia, eso es liberalismo, eso es una cosa verdaderamente... Eh, eh, histórica y también el hecho de poner un candado o sea la, la reelección ya el presidente no tiene capacidad de volverse a reelegir porque la constitución en estos momentos no le permite ser candidato pero él está tan convencido de que tenemos que eliminar aquella herencia del caudillismo de que quiere hacer un, 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 un otros niveles de seguridad para evitarlo en su totalidad yo finalmente creo que con eh, yo creo que hay que seguir estudiando las posibilidades sí para ver cuál es el organismo idóneo para designar al Ministerio Público. Eh, pero, por respeto a una reforma constitucional que se va, a se va a depositar el 16 de agosto, tengo entendido, yo debo dejarle la premisa al Presidente de la República y no adelantarme aquí con una opinión, porque... Eh, la verdad es que ya yo lo que soy es un empleado público, no puedo estar. <risa> no me busque Hola. problema con mi jefe. No, y, y, y yo, particularmente ya yo, sí. yo estoy esperando que el Presidente... Eh, que el presidente dé a conocer cuáles son los puntos que se modificarían porque humildemente considero que lo verdaderamente revolucionario sería no tocar la constitución creo que sería el primer presidente desde Joaquín Balaguer hasta la fecha si no la toca que, que haría algo como eso y eso me parecería revolucionario pero bueno la historia pero enseña hay, otras hay, cosas ahí hermano tengo que decirte sí. que será es cierto lo que dices lo que pasa es que las otras veces que los presidentes tocaban la constitución era para ellos seguir arriba del caballo Luis Abinader la está tocando para desmontarse del caballo. Entonces, eso es histórico también. Ya, yo, hay, hay un la pregunta. Ah, bueno, ¿cuál no, es la sí, pregunta? Fue, 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 un, fue un comentario, aunque en el 2010 no siguió en el caballo. Ahora bien, eh, ya yo, estamos hablando también sí, de los. Sí, porque él no, podía, los, él no podía aspirar antes del 2010. Y, y, Por el 2010 fue que pudo aspirar. No, no, sí, vamos sí. a hacer la pregunta, vamos a hacer la pregunta. <ríe> eh, ya yo, a nivel de presidenciables, se ha hablado bastante. Inclusive aquí tuvimos una dinámica antes de que llegaras. De que, de que mencionamos y, ya. Y hay yo, un señor por ahí que, que se llama Virgilio Félix, que yo lo he escuchado en otros programas y aquí diciendo, sí. no, pero ya yo está armando un proyecto presidencial, ya yo va a aspirar a la presidencia de la República. Yo no sé si tú lo conoces, ¿sabes? <risa> entonces, no sé si tú sabes de quién estoy hablando. Comenta, entonces, viene, viene esa candidatura viene presidencial de Eduardo San Lobatón. Mira, eh, hace dos meses apenas que salimos de un proceso electoral que a todos nos cansó, a todos nos enfrentó con realidades muy duras. 
eh, y ahora yo tengo el, el privilegio de ser del equipo del presidente Abinader y nosotros tenemos que bien gobernar. Ahora hay que ganar la victoria. Ya ganamos las elecciones, ahora hay que ganar la victoria. ¿Qué es ganar la victoria? Ganar la victoria es que nosotros tenemos que enseñarle a este país que podemos seguir gobernando con humildad, podemos seguir gobernando con transparencia. Y esa es la prioridad. O sea, si nosotros ahora eh, nos miramos al ombligo y nos ponemos a eh, eh, generar lo que se genera en una competencia electoral, que, que se generan evidentemente eh, aciertos y desaciertos y se generan controversias, estaríamos perdiendo, eh, eh, como dicen en el béisbol, le estaríamos quitando el ojo a la pelota. Y, y esa no es eh, la postura de nosotros en este momento. Yo creo que eso es a, a raíz de la misma reforma constitucional, donde el, el presidente dice que no va, entonces se generan estos comentarios uh -huh. y se genera lo demás. Lo que sí puede estar seguro eh, todo el mundo es que en el Partido Revolucionario Moderno hay una cantera de liderazgos eh, que eh, definitivamente se podrá construir lo que tenga que construirse en su momento. Pero en este momento... O sea, hablar del 28, cuando no estamos ni siquiera eh, en la tres cuartas partes del 24, es como, es como volviendo a la, a la argot beisbolero, es como hablar de la Serie Mundial en abril, no la Serie Mundial en octubre. Hay que esperar octubre para Falta la Serie mucho. Mundial. Bueno, vamos con sí, la última sí, pregunta. Sí, sí, ya ya yo, de ya yo, hablando de Serie Mundial y de pelota, que es el deporte que nos gusta a todos los dominicanos, claro que sí. en una Serie Pero Mundial... Pero tú no eres liceísta, ¿verdad? Soy liceísta, sí. A mucho orgullo. A mucho orgullo. A mucho orgullo. Ay, madre, ya yo. En una serie mundial. Pero este año le he cogido ganar el campeonato. Así será, Dios mediante. Dios. Aquí, sin problema. Creo sin que problema. somos cuatro. Sí. Escogidos. Soy, en mayoría escogidistas sí, aquí. Sí. Ah, pues yo voy a seguir. Ah, viviendo. pues. Yo voy a seguir. <risa> Seis escogidistas. En sí. una serie mundial, ya yo. Cuando el principal lanzador, el principal lanzador, no puede estar en la misma, pues tienen que pichar los otros buenos lanzadores. Y es cierto que tú estás en el staff de los buenos lanzadores del PRM. Tienes que pichar. Tienes que presentarte. Pero yo, bueno, yo, yo te agradezco. No, 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 no déjale que ya yo responda. <risa> yo te agradezco, yo te agradezco <risa> la analogía. Yo te agradezco la analogía. Y lo que pasa es que el juego no es ahora. Okay. <risa> cuando se juegue. Pero cuando, pero cuando se juegue. El juego no es ahora. Se, se, va, se, va, se va a comenzar a jugar pero, a partir sí, de los años. Pero, ¿Cuál es la pero, fecha mira de dar el pasa. pistoletazo? Predecir el futuro. Ese es el negocio sí. de los pitonizos y los horarios. <risa> no, no es de nosotros, sí. no, no es de nosotros. Pero yo lo que estoy seguro es que, que el, al PRM le, 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 le asisten liderazgos muy importantes, gente joven, con pasión, con capacidad de trabajo. Y yo creo que el presidente Abinader ha dado ejemplos importantes de que nosotros sí. no vamos a entrar en conflictos y en discusiones sí. estériles. En estos tiempos de cambio y, La última pregunta. Sí, en estos tiempos de cambios en el tren gubernamental, movimientos, digamos, eh, han escuchado algunos amigos que nos han expresado y otros algunos, algunas versiones eh, que dicen, me tocan cuatro años más, un año más, dos años más. Seis en el meses. caso de Yado, el caso de Yayo, eh, ha podido, digamos, conversar, ha tenido esa confianza no tweet, ya de, 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 sa de saber si un mensajito. un mensajito si estará ahí cuatro años más, dos años más un año más Mira, si te digo con certeza te, te, te mentiría, porque no lo sé okay. de verdad que no, no he hablado con el presidente de la república al respecto okay. eh, su momento llegará yo eh, he sido de su equipo pretendo seguir siéndolo y él está poniendo las fichas como él las entiende y cuando las entiende. Nosotros estamos prestos eh, para seguir eh, sirviéndole eh, a él, al país, a este proceso. Pero hay sí. que dejar que él en sí. su tiempo, en su momento, haga los anuncios okay. pertinentes. No me puedo poner yo a, a okay. hablando más de la... No, y hay gente que se bueno, relige queremos, también con el presidente. Queremos agradecer, <ríe> queremos <ríe> agradecer a Yayo por, su, <ríe> por venir aquí a este programa, por concedernos la primera entrevista. Yo espero que a usted no se le olvide que vine de a esta, primero. A esta <ríe> nueva <ríe> generación, de verdad que sí, lo, lo agradecemos infinitamente. Gracias por sí. todo y suerte en todo este Y saludo, saludos bien. especiales para grandes amigos que acompañan a, a Yayo Lobatón, a Karina... Karina la querida Taína también. El señor Amir Rafael Vázquez. ¿Y ¿Cómo le caemos a tres amigos al Soma? No, ahora es difícil. Amir dejó de eso. No, no, no. A mí. Tengo mucho que no lo veo por el Club Naco y eso. Parece que está trabajando mucho. Bueno, haciendo ejercicio, pero bueno. Bueno, gracias.
Hasta cabello tiene. <risa> 